何西阿书第四章，以色列人呐、啊，你们要听耶和华的话。耶和华要与这地的居民争辩，因为在这地上没有诚实，没有慈爱，也没有认识神的知识，只有起假誓、撒谎、残杀、偷盗、奸淫、行强暴，以致流人血，事件相继而来。因此，这地必悲哀，地上所有的居民。田野的走兽，空中的飞鸟都必衰微、枯萎，连海里的鱼也要灭亡。虽然这样，人人都不必争论，不要彼此指责。祭司啊，要与你辩论的是我。白天你要跌倒，晚上先知也必与你一同跌倒。我要毁灭你的母亲，我的子民因无知识而灭亡，因为你拒绝了知识。我必拒绝你，不让你做我的祭司，因为你忘掉了你神的律法，我也必忘记你的子孙。祭司越增多，就越发得罪我，我必把他们的尊荣变为耻辱。他们借着我的子民犯罪来养活自己，渴望他们多有罪孽。所以祭司怎样，人民也怎样。我必按他们的行为惩罚他们，照他们的行为报应他们。他们吃且吃不饱，行营人数却不会增多，因为他们离弃了耶和华，不遵守他的命令。淫行、陈酒和新酒，把人的心夺走了。我的子民求问牧头，由牧杖引导他们，因为淫荡的心使他们走迷了路，他们就行营不顺从神。他们在山顶上献祭，在冈林上的橡树。杨树和栗树之下献上烧香，因为树印美好，所以你们的女儿行淫乱，你们的儿媳犯奸淫，我却不因你们的女儿行淫乱，也不因你们的儿媳犯奸淫而惩罚他们，因为你们男人自己离群与娼妓在一起，又与妙计一同献祭，这无知的人民必遭毁灭。以色列啊，你虽然行淫。犹大却不可犯罪，不要往吉甲去，不要上到伯雅文，也不要指着永活的耶和华起誓。以色列倔强，好像倔强的母牛。现在耶和华怎样牧放他们，好像牧放宽阔草场上的羊羔呢？以法莲和偶像连在一起，任凭他吧。他们醉意全消以后，就不断行淫。他们的官长最喜爱耻辱的事。风要把他们裹在翅膀里卷去，他们必因自己所献的祭祀而蒙受羞辱。